हम मनुष्य हमेशा से अपनी परिकल्पनाओं को हकीकत में बदलते आए हैं यानी कि जिस चीज के बारे में हमने सोचा बाद में उसे हकीकत में बदल दिया चाहे बात हवा में तेज गति से उड़ने वाले विमानों की हो वायरलेस इंटरनेट की हो या फिर कंप्यूटर्स की एक समय था जब ये टेक्नोलॉजीज केवल हमारी फैंटेसीज तथा कहानियों तक ही सीमित थे उस समय तक शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि केवल कुछ शताब्दियों में ही हम अपनी इन फैंटेसीज को हकीकत में भी बदल पाने में कामयाब हो जाएंगे पर ऐसा हुआ और ऐसा होना आज भी जारी है ऐसी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मशीनी बुद्धिमत्ता की जिसकी आज से कुछ सालों पहले तक मात्र कल्पना ही की जाती थी आज हमारी दुनिया में इसका उदय भी हो चुका है और हर गुजरते दिन के साथ ये पहले से कहीं ज्यादा विकसित भी होता जा रहा है ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या होगा जब मशीनी बुद्धिमता अपने चरम पर होगी हॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाने वाले एडवांस रोबोट की तरह क्या ये संपूर्ण मानव जाति के विनाश का कारण बनेगी या फिर उन्हें मदद करेगी प्रकृति के छुपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाने में आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तथा कोशिश करेंगे इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने की तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करने से पहले हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये होता क्या है दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस का वो फील्ड है जिसमें मशीनों के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को इंटेलिजेंट बनाने पर ध्यान दिया जाता है ताकि वो इंसानों की गैर मौजूदगी में भी अपने काम को अच्छे से अंजाम दे सके सबसे पहले कुछ एल्गोरिदम्स बनाए जाते हैं जिनके आधार पर ये काम करना शुरू करते हैं पर गुजरते समय के साथ जैसे जैसे इनके पास डाटा कलेक्ट होता जाता है ये डाटा के डिफरेंट पैटर्न के आधार पर भविष्य में खुद से ही पैटर्न प्रिडिक्शन तथा डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्कुल शुरुआती फेज में हैं। इसे मशीन लर्निंग कहना ज्यादा उचित होगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक ब्रांच है जिसमें मशीनों को लर्न करना सिखाया जाता है अगर आपको ये लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल केवल स्पेस प्रोग्राम्स या किसी अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण कामों में किया जाता होगा तो आप पूरी तरह से गलत हैं आपको पता भी नहीं पर आप चारों तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरे हुए हैं चाहे बात करें गूगल सर्च की वेदर इन एनवाई सी इट्स सेवेंटी सिक्स डिग्रीज इन क्लियर इन न्यूयॉर्क कंप्यूटर गेम्स की या आपके स्मार्टफोन में मौजूद सीरी तथा गूगल असिस्टेंट जैसे वर्चुअल असिस्टेंट की हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स लुकिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज बराक ओबामा ओके आई फाउंड दिस ऑन द वेब फॉर हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट आपको क्या लगता है इन सब के पीछे बैठे लोग इन्हें ऑपरेट करते होंगे जी नहीं ये सब के सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं और तो और फेसबुक तथा नेटफ्लिक्स जैसे वेबसाइट्स में आपके इंटरेस्ट के अनुसार जो रिकमेंडेशंस आते हैं वो भी पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं अमेजोन जैसे वेबसाइट्स इसका इस्तेमाल करके उन प्रोडक्ट्स से संबंधित मेल्स या मैसेजेस आपको पहले ही भेजने लगते हैं जो आप भविष्य में खरीदेंगे साल दो में एक बेहद ही पॉपुलर केस सामने आया था जिसमें अमेरिका के टारगेट स्टोर्स नाम के रिटेलर के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक लड़की के सामान खरीदने के पैटर्न में आए बदलाव के आधार पर उसके प्रेग्नेंट होने का प्रिडिक्शन कर दिया था हैरानी की बात यह थी कि उस समय तक न तो खुद उसे और न ही उसके घर वालों को यह पता था कि वो लड़की प्रेगनेंट है दरअसल हुआ यह था कि बीते कुछ महीनों में उस लड़की के सामान खरीदने के पैटर्न में एक अंतर आ गया था अब वो सेंट फ्री साबुन तथा एक्स्ट्रा लार्ज कॉटन वुल बॉल्स ज्यादा खरीदने लगी थी इस पैटर्न के आधार पर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम ने उसे नवजात बच्चों से जुड़े प्रोडक्ट से रिलेटेड मेल्स भेजने शुरू कर दिए 
एक दिन जब उसके पिता ने उसके मेल्स चेक किए तो वो आग बबूला हो गए और फौरन ही उस रिटेलर के पास जाकर बोले मेरी बच्ची अभी हाई स्कूल में है और तुम लोग उसे नवजात बच्चों के प्रोडक्ट्स खरीदने के मेल भेज रहे हो तुम क्या चाहते हो तुम्हारे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए वो अभी से प्रेग्नेंट हो जाए उस समय वहाँ मौजूद वर्कर्स ने उनसे माफी मांगी और उन्हें समझाया की हो सकता है उनकी ओर से कोई गलती हो गई हो इसके बाद वो वहाँ से चले गए हालांकि इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने दोबारा वहां फोन किया और अपने उस दिन के व्यवहार के लिए उस रिटेलर से माफी भी मांगी आगे उन्होंने बताया कि टेस्ट करवाने पर सचमुच ये पता चला कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है उन्होंने उस दिन वहां आकर हंगामा किया था क्योंकि उस समय उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था ये तो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक साधारण उदाहरण अगर बड़े फील्ड की बात करूँ तो ड्रोन सेल्फ ड्राइविंग कार्स स्पेस मिशन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और तो और अब तो मेडिकल फील्ड में भी बीमारियों का पता लगाने तथा कई केसेस में उनके ट्रीटमेंट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाने लगा है कहने का मतलब यह है कि आज लगभग हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी ये हमारे लिए मददगार भी साबित हो रहे हैं पर क्या हमेशा ऐसा ही होगा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल अपने शुरुआती फेज में है जिस कारण ये अभी हम मानवों जितना इंटेलिजेंट नहीं है इसलिए अभी हमें इससे कोई खतरा नहीं है पर जिस गति से इसका विकास हो रहा है वो समय भी अब ज्यादा दूर नहीं है जब इंटेलिजेंस में ये हम मानवों जैसे हो जाएंगे या फिर ये भी मुमकिन है कि ये हमसे भी कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए क्या उस समय भी ये हमारे लिए मददगार साबित होंगे या फिर ये हमारे विनाश का कारण बनेंगे अलग अलग विचारधारा के लोगों की इस पर अपनी अलग अलग राय है पर इलोन मस्क स्टीफन हॉकिंग तथा बिल गेट्स जैसे लोगों की माने तो ये मानवों के आखिरी इन्वेंशन होंगे क्योंकि इसके बाद कोई इन्वेंशन करने के लिए मानव इस पृथ्वी पर बचेंगे ही नहीं देखिए इन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहा है इलोन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक समनिंग अ डेमन हु शुडेंट बी कॉल्ड अनलेस यू कैन कंट्रोल इट स्टीफन हॉकिंग Any further advancement to artificial intelligence could be a fatal mistake. AI has the power to redesign itself and take off on its own, whereas humans have slow biological evolution and hence they wouldn't be able to compete. Bill Gates, AI devices will be fine initially, but as they start learning more and more from us and about us, they will get more powerful and intelligent than the human kind. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें क्या खतरा हो सकता है इसका एक छोटा सा नमूना हमें पिछले साल उस समय देखने को मिला जब फेसबुक एक एआई द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले चैटबॉट बनाने पर काम कर रहा था इसका काम था लोगों से चैट करना इसलिए एल्गोरिदम में ये साफ निर्देश दिया गया था कि चैट करने के दौरान इन्हें केवल इंग्लिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करना था जब ये चैट पूरी तरह से तैयार हो गए तो इस बात को टेस्ट करने के लिए कि ये कैसा रेस्पॉन्स कर रहे हैं फेसबुक डेवलपर्स ने दो सिमिलर चैट को एक दूसरे से चैट करने के लिए लगा दिया पर जब उन्होंने इन दोनों के बीच हो रहे कॉन्वर्जेशन को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई दरअसल वो दोनों चैट आपस में बात करने के लिए एक अलग ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे जो दिखने में इंग्लिश जैसा जरूर था पर हमारे लिए उसे समझ पाना नामुमकिन था हैरानी की बात यह थी कि भले ही हम उनके द्वारा इस्तेमाल की गई इस भाषा को समझ नहीं पा रहे थे पर वो दोनों चैटबॉट्स इस भाषा को अच्छी तरह से समझ रहे थे इसका पता इस बात से चला जब ये कॉन्वर्जेशन सफलतापूर्वक खत्म हुआ अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कॉन्वर्जेशन कैसा था तो ये रहा उसका स्क्रीन दरअसल चैट को और एफिशियंट बनाने के लिए इन चैट ने इंग्लिश की बजाय एक ऑप्टिम लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था चूंकि इनके बीच के कॉन्वर्जेशन को फेसबुक डेवलपर्स नहीं समझ पा रहे थे ये खतरनाक भी साबित हो सकता था इसलिए इस प्रोग्राम को उस समय फौरन बंद कर दिया गया था अभी तक हमने जितने भी तरह के एआई का निर्माण किया है वो वीक एआई के अंदर आते हैं क्योंकि ये हमारे द्वारा कोड किए गए एल्गोरिदम्स के आधार पर ही काम करते हैं और वो भी केवल लिमिटेड एरियाज में पर वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 50 सालों के अंदर हम ऐसे एआई बनाने लगेंगे जो अपने सॉफ्टवेयर के कोड्स में भी चेंजेस करने में सक्षम होंगे इस इवेंट को सिंगुलैरिटी कहा जाएगा तथा ऐसे एआई को आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नाम दिया जाएगा एनीवे anyway, इस फेज के आने के बाद हम इंसानों के साथ क्या होगा इस पर मूलतः दो अलग अलग राय है पहला 
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों का पूरी तरह से खात्मा कर देंगे और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की मदद करेंगे इस ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने में जिसके बाद इंसान अमरत्व प्राप्त कर लेगा चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली संभावना के बारे में एक बार मशीनें अगर हमारी तरह बुद्धिमान हो गई तो उनका इंटेलिजेंस हमारी तरह लीनियरली नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा कहने का मतलब यह है कि जितना हम हजार साल में सीखेंगे मशीनें उतना केवल कुछ दिनों में ही सीख लेंगी इस विकास दर की वजह से हम इंसान उन्हें युद्ध में भी कभी मात नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम उन्हें हराने के लिए जो भी प्लान बनाएंगे उसे एडवांस में प्रेडिक्ट करके वो उसके लिए पहले से ही तैयार होंगे इतिहास गवा रहा है कि जिस किसी भी स्पीशीज ने अब तक इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसने खुद को बचाने तथा अपनी जाति को आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की है इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस मशीनें ऐसा नहीं करेंगी अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए उन्हें जरूरत होगी पृथ्वी पर मौजूद रॉ मटेरियल्स की चूंकि पृथ्वी पर केवल इंसान ही होंगे वो उनके अलावा रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे ऐसे में वो इंसानों को अपना दुश्मन मानने लगेंगे और मुमकिन है कि वो उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश भी करें ताकि वो बिना किसी रोक टोक के अपनी तादाद को बढ़ा सके चूंकि वो हाईली इंटेलिजेंट होंगे ऐसा करने के लिए उन्हें इंसानों के विरुद्ध कोई जंग छेड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी वो ये काम किसी बायोलॉजिकल वेपन या नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी आसानी से कर सकते हैं AI से हमें इसलिए भी डरने की जरूरत है क्योंकि पृथ्वी का इतिहास हमें बताता है कि जो स्पीशीज दूसरे से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है वो उस पर राज करने की कोशिश करता है उदाहरण के लिए इंसानों का ही उदाहरण ले लीजिए जो कि इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव है अपने चारों तरफ देखिए हमने हमसे कम बुद्धिमान जीवों के साथ क्या किया है हम अपनी मन के मुताबिक उन्हें ट्रीट करते हैं जब चाह उन्हें गुलाम बना लिया और जब चाह उन्हें मार डाला कहने का मतलब यह है कि आप किसी से केवल तब तक डरते हैं जब तक आपको यह पता होता है वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान या ताकतवर है जैसे ही आपको यह पता चलता है कि आपसे बुद्धिमान और ताकतवर कोई नहीं है तो आपका डर भी खत्म हो जाता है एआई जब इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो उनके पास भी हमसे डरने की कोई वजह नहीं रहेगी और हम भी उनके लिए उन चीटियों की तरह हो जाएंगे जिन्हें हम जब चाहे मसल देते हैं चलिए एक बार ये मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा इसके बावजूद भी हमें हाईली इंटेलिजेंट एआई से जबरदस्त खतरा होगा क्योंकि हम ये नहीं जानते कि वो अपने काम को किस तरह से अंजाम देंगे उदाहरण के लिए मान लो हम एक एआई बनाते हैं इस दुनिया से भूखमरी मिटाने के लिए यानी कि इनका मिशन होगा हर हाल में दुनिया से भूखमरी को मिटाना अब ऐसा दो तरीकों से किया जा सकता है पहला कोई ऐसी तकनीक डेवलप की जाए जिससे फसलों की पैदावार को हजारों गुना बढ़ाया जा सके ताकि उन लोगों को भी खाना मिल सके जो अभी भूखे सो जाते हैं दूसरा इंसानों को ही मिटा दिया जाए न रहेंगे इंसान और न होगी भूखमरी की समस्या चूंकि ज्यादातर एआई आई मेथड्स का ही चुनाव करता है इनके लिए दूसरे ऑप्शन का चुनाव करना ज्यादा आसान होगा चूंकि इन ए में हमारी तरह इंसानियत नहीं होगी उनके लिए उनका मिशन ही सर्वोपरिय होगा इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसे किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है या फिर उसे अंजाम देने के दौरान कितने लोगों की जान जा रही है उसी तरह अगर हम कार्स बनाने के लिए एक एआई बनाएं तो उसका मिशन होगा ज्यादा से ज्यादा कार्स का निर्माण करना क्योंकि वो अपने सॉफ्टवेयर के कोड्स को बदलने में भी सक्षम होंगे वो इसे अपग्रेड करते जाएंगे ताकि वो अपने मिशन को और अच्छी तरह से अंजाम दे सकें ऐसे में क्या होगा जब वहां मौजूद रॉ मटेरियल्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनका मिशन ज्यादा से ज्यादा कार्स बनाने का है वो अपने कोड को अपग्रेड करते जाएंगे ताकि वो बाहर से रॉ मटेरियल्स ला सकें जिससे उनके मिशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए अगर इंसान उनके कोड्स को बदलने की कोशिश करें तो वो उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे क्योंकि वो इसे अपने मिशन में बाधा के रूप में देखेंगे ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स लाने की कोशिश में वो पृथ्वी पर मौजूद सभी माइनिंग एरियाज पर कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे और जब उन एरियाज में भी रॉ मटेरियल्स खत्म हो जाएंगे तो इंसानों तथा उनके द्वारा बनाए गए बिल्डिंग्स को भी पृथ्वी से रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करने में बाधा के रूप में देखेंगे इसलिए वो इंसानों को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि उनका मिशन जारी रहे उसके बाद क्या पता जब पृथ्वी पर रॉ मटेरियल्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगे तो शायद वो रॉ मटेरियल्स की खोज में दूसरे प्लैनेट्स तक भी चले जाएं। अभी तक हमने जाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए किस तरह खतरनाक साबित हो सकता है 
पर फेसबुक के फाउंडर मार्क जकबर्ग समेत कई लोगों का मानना है कि एआई हमारी जरूरत है बिना इनकी मदद के न तो हम इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकते हैं और न ही हम वो सब हासिल कर सकते जो हम हासिल करना चाहते हैं क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स के प्रोसेसिंग पावर स्टोरेज तथा स्पीड की एक लिमिट होती है जिसके कारण वो सब करने में हमें लाखों साल लग जाएंगे जो ए की मदद से हम मात्र कुछ सालों में ही हासिल कर सकते हैं एनी anyway, चलिए अब जानते हैं ये हमारे लिए किस तरह से सहायक साबित हो सकेंगे क्या हो अगर सिंगुलैरिटी के बाद ए हमें खत्म करने के बजाय हमारी मदद करने लगे अगर ऐसा हुआ तो इंसानों की पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी अपने चारों तरफ देखिए हम इंसानों ने कम बुद्धिमता के बावजूद केवल थोड़े समय में ही क्या क्या हासिल कर लिया है जब ए बुद्धिमता में हमसे लाखों गुना आगे बढ़ जाएंगे तो उनके लिए इस ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाना कोई बड़ी बात नहीं होगी गुजरते वक्त के साथ उनकी बुद्धिमता और बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब वो इस ब्रह्मांड तथा जीवन के बारे में सब कुछ जान लेंगे इस स्टेज पर वो हमारे लिए तीन प्रमुख तरीके से मददगार साबित होंगे पहला एक गुरु की तरह ये हमारे उन सभी सवालों के जवाब हमें देंगे जो हम इनसे पूछेंगे जैसे हम टाइम मशीन कैसे बना सकते हैं इस ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत सबसे पहले किस तरह से हुई इत्यादि यानी कि उस समय शायद ही कोई ऐसे सवाल बचेंगे जिनके जवाब ये नहीं दे पाएंगे दूसरा एक आज्ञाकारी नौकर की तरह ये हमारी हर आज्ञा मानेंगे क्योंकि ये सुपर इंटेलिजेंट होंगे इनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं होगा उदाहरण के लिए अगर हम इनसे कहेंगे कि एक टाइम मशीन बना दो तो ये किसी नेक्स्ट लेवल साइंस तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकने में सक्षम होंगे यानी कि उस समय इंसानों को खुद से ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके हर काम को करने के लिए ए मौजूद होंगे तीसरा क्या हो अगर सिंगुलरिटी के बाद ए हमारा नौकर बनने की बजाय हमारा भगवान बनने का रास्ता चुने यानी कि हमारी आज्ञा मानने की बजाय वो खुद अपनी मर्जी से हमारी मदद करने का रास्ता चुने क्योंकि वो सुपर इंटेलिजेंट होंगे उनके लिए एटम्स को डिसम्बल तथा रीअसेंबल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी इससे वो केवल कुछ दिनों के अंदर ही बीमारियों को जड़ से खत्म करने में भी सक्षम होंगे तथा नई प्रजाति के जीवों की उत्पत्ति करने में भी उनके लिए एक एटम को दूसरे में कन्वर्ट करना भी कोई मुश्किल काम नहीं होगा जिसके कारण वो किसी भी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट करने में भी सक्षम होंगे यानी कि वो कूड़े को लेकर उससे आपके खाने का सामान बना पाएंगे जिससे की पृथ्वी पर भूखमरी की समस्या भी खत्म हो जाएगी साथ ही साथ ये भी संभव है की उस समय टेलीपोर्टेशन जैसा ट्रांसपोर्टेशन मोड भी एक हकीकत बन जाए नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे सेल्स को लगातार रिपेयर करके ये हमें बुढ़ा होने से भी रोकने में समर्थ होंगे जिससे कि इंसान अमरत्व को प्राप्त कर लेगा और क्या पता इंसानों को जीने के लिए अपने शरीर की भी जरूरत न हो क्योंकि वो अपने दिमाग को किसी मशीन के अंदर भी अपलोड कर पाए अगर ऐसा हुआ तो इंसान खुद भी एक ए बन जाएगा जिसके बाद उसके लिए कोई लिमिटेशंस इस दुनिया में नहीं होंगे इसके आगे क्या हो सकता है उसकी संभावनाएं अनंत हैं। पर ए हम इंसानों के लिए मददगार साबित होंगे या फिर खतरनाक ये इस समय कह पाना नामुमकिन है क्योंकि ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इंटेलिजेंट होने के बाद ए दोनों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं यानी की ए इंसानों की मदद करेगा या उनका खात्मा ये केवल उसी समय पता चलेगा जब असल में उनका इंटेलिजेंस उस लेवल तक पहुँचेगा एनीवे anyway, आपको क्या लगता है ए हमारे लिए मददगार साबित होंगे या खतरनाक ये हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही आशा करता हूँ कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी विज्ञान से जुड़े एक और वीडियो के साथ अगले एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार